Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. І про хороше. Найдорожчий гуртожиток у центрі Києва. Ексклюзивні ремонти. Вартість квадрату десь у дві тисячі доларів. Парко місця. Тут живуть депутати і їх родичі. Бізнес-клас. Ну і взагалі ті, хто оцінує комфорт і може його собі дозволити. Ну ви зрозуміли. Єдині, кого там немає. Це студентів і аспірантів університету культури, на землі якого і мав з'явитись гуртожиток, а з'явилась група житлових комплексів. Проживанню в них студенти та викладачі можуть лише заздрити. Але ні. Вони можуть ще поставити питання ректору Михайлу Поплавському. Ну, тому вже, давайте відверто, підзабутому, який був дуже співочий, який кропиву цілий рік не косив. А ось як косити на київській землі – навіть якщо на ній нічого не росте, розповість Антон Столяров. Таргани, облуплені стіни і вісім людей в кімнаті. Усього в кімнаті нас вісім дівчинок. Міста не вистачає, це факт. Так виглядає один з гуртожитків Київського національного університету культури і мистецтв. Тут живуть студенти співочого ректора і за сумісництвом народного депутата Михайла Поплавського. Університет державний, гуртожитки в ньому три. І всі вони у схожому стані. Найкращий із трьох тут, на Печерську. Серед студентів він вважається елітним, хоча всі його переваги обмежуються новішими шпалерами і п'ятьма хвилинами ходьби до університету. А таргани тут такі ж. І переповнений він так само. Окрім терганів, тут вводяться також клопи, тому хлопці порадили мені упакувати свої речі у сміттєвий пакет, щоб, не дай Боже, не занести цю заразу собі додому. Ну все, я готовий прийти в гості. Це, що в мене алергія була, що від цих клопів я весь час е, ходила з закладеним носом. Такі ж кімнати на 6-8 людей. Ми коли сідали їсти, ми на підлогу ставили дві табуретки. Зверху на ці дві табуретки ми ставили дошку. Ми сідали всі кругом цієї дошки на підлогу їсти. І якщо хтось поїв перший, хотів встати і вийти, він не міг цього зробити. Тому що кімната надзвичайно малесенька. Дві душових і одна плита на 56 мешканців. Ми ходили до Михайла Михайловича, типу, казати йому, типу, що Михайло Михайлович, ну ми не можемо так жити, нам важко. А він сказав, що якщо вам не подобається в гуртожитку, то з'їжджайте і знімайте собі квартиру. Цих гуртожиткових проблем у студентів Поплавського в принципі не мало б бути. Бо ще на початку 2000-х київська влада виділила університету культури 3,5 гектари елітної печерської землі під будівництво гуртожитку. Точне цільове призначення звучало так. Для будівництва навчальних корпусів, гуртожитку та житлового будинку. У результаті на цій землі виросли бізнес-центр і частокіл з житлових багатоповерхівок. А нового гуртожитку як не було, так і немає. Що ці свічки будуються саме для студентів, і університет, і забудовник запевняли до останнього. Наприклад, щоб уникнути сплати внеску у створення інфраструктури, Київрадіва не описували це як навчальний корпус на 5 тисяч місць. В реальності тут бізнес-центр «Хвиля», а оренда офісів коштує від 25 доларів за квадрат на місяць. А тут замість гуртожитку для аспірантів і студентів – приватні помешкання із підземним паркінгом. Від двох мільйонів. Ну а що, хіба сучасний студент не може собі купити квартиру і паркомісце? Я завжди кажу, студентів наших повинно бути все краще. Будинки тут зводяться вже не перший рік. Наша програма розповідала про попередні у 2014-му. Забудовник весь час один – компанія «Житлобуд». Частина квартир, як це традиційно буває в угодах між забудовником і користувачем землі, мала відійти Державному університету Поплавського. 
аби там жили працівники вишу. Але місцеві мешканці розповідали, що університет, схоже, сам приторговував тим житлом. Чи ми мовляли через Поплавського? А через Поплавського це як? Один із забудовників. А десь Поплавський – це Михайло Махнув? Так, так. Це іспіло чи РЕЛ? Забудовник був? Він один із забудовників, і ці будинки теж. А ці які? А от тут нові, оцей, типа, торговий офіс. Страна анімела. Когда на сцену вышел никому не знакомый, безголосый ректор Киевского института культуры Михаил Поплавский. Через самовільне будівництво прокуратура навіть відкрила проти університету Поплавського кримінальне провадження. Це трапилося навесні 2015-го. А потім у справі не трапилося нічого. Вона чи то взагалі закрита, чи то десь припадає пилом. У прокуратурі відмовилися нам хоч щось розповісти про це розслідування. А поки на папері розслідування тривало, на ділянці державного універу виріс ще один будинок. Ну, може, хоч цього разу гуртожиток, подумали ми. Але ні, університет і забудовник не змінили традиції. Це ще одна башта із квартирами. І єдине, що рідний її зі студентами, це те, що вона виросла буквально у притул до старого гуртожитку. Він нам закриває повністю від на небо, на родину маті, на все остальне. Очень Зараз я знаходжуся біля стіни новобудови, а через три метри – біля стіни старого студентського гуртожитку, із вікон якого відкривається прекрасний вигляд на стіну новобудови. Треба було так обертатися, отак з балкона нахилятися, щоб подивитися, що робиться на вулиці. На деяких сайтах продажу нерухомості цей будинок описують як бізнес-клас. Ну, хоча зовні більше схоже на звичайну багатоповерхівку. Але факт лишається фактом. Ціни за однокімнатні квартири від забудовника тут стартують від 2 мільйонів гривень. По документах усе це будувалося як реконструкція гуртожитку. А дійсність виявилася іншою. Тут квартири. Понад 200 квартир від забудовника одразу були виставлені на продаж. І їх уже скупили родичі відомих… Ні, не бізнесменів, політиків. Ще 75 квартир стали власністю державного вишу Поплавського. Але жити в них студентам ніхто не пропонує. Якби це все ж таки був гуртожиток, думаю, що студенти могли б вранці слухати лекції простісенько з його балкону. А мешканці будинку, у свою чергу, вранці можуть спостерігати за строєвою підготовкою в частині Національної гвардії. Попри всі порушення, квартири тут розлетілися, як гарячі пиріжки. Власницею найбільших апартаментів площею 206 квадратних метрів стала дружина народного депутата Олександра Домбровського. А сестра неодноразового фігуранта наших розслідувань Антона Яценка купила тут 630 квадратів нежитлових приміщень. Я не моя сестра, тому і не народний фронт. Я не моя сестра і не Деніс Дензьорський. Дар'я Яценко ніколи не займалася якимось серйозним бізнесом. Лише значилася серед засновників більше десятка громадських організацій. Та, звісно, свою причетність до нерухомості сестри депутат знову і знову заперечує. Я зі своєю сестрою не проживаю. Я не знаю її життя, що вона купує, що не купує. Вона мені не відчитується. На маму головного радикала країни Олега Ляшка також записали квартиру у цьому будинку. Моя мама може відповісти за себе сама. Дякую. А одним із небагатьох студентів, якому вдалося оселитися у новому гуртожитку, став 24-річний Даніель Лайс. Це саме той Даніель, з яким минулого року помічали нардепа радикала Олега Ляшка на відпочинку в Австрії. Тут у нього власна 100-метрова квартира. Відкрий, відкрий, будь ласка. Я ще раз кажу, ви задаєте мені дурні питання. Я не втручаюсь в особисте життя ні ваше, ні будь-якої іншої людини. Взагалі у новобудові утворилося ціле представництво пов'язаних з радикалами осіб. Двокімнатну квартиру тут придбала і мама нардепа Андрія Лозового. Він часто присутній за спиною Олега Ляшка. Жінка працює педіатром у Рівненській лікарні. Її офіційна зарплатня – 5,5 тисяч гривень на місяць. Але це не завадило їй обзавестися двома квартирами на Печерських пагорбах. 
Найкраще – дітям. У березні цього року вісім квартир тут подарували і синові нардепа з Народного фронту Руслана Лук'янчука. Загальна площа подарунку – майже 400 квадратних метрів, а ціна – 14 мільйонів гривень. Але навіть слухати питання про це депутат не схотів. Ваш син в березні цього року став власником восьми квартир. Де ви тікаєте? Понад 500 квадратів різної нерухомості тут у власності доньки колишнього заступника адміністрації президента Януковича, а нині депутата Сумської облради Юрія Чмиря. Загалом за останні три роки 21-річна Єлизавета Чмирь скупила 12 столичних квартир. Прокуратура підозрює, що тут не обійшлося без допомоги її тата, і в рамках розслідування кримінальної справи на все це майно накладено арешт. Те, що мало бути гуртожитком для студентів, стало будинком для депутатів та інших політиків. Хоча в те, що вони дійсно тут живуть, віриться якась слаба. Швидше за все, для них це просто капіталовкладення. До речі, ось такі оголошення розміщені зараз на дверях будинку. Через величезну заборгованість будинку за спожиті житлово-комунальні послуги, яка складає понад 1,9 мільйонів гривень, Таке враження, що вони накупили квартир по декілька мільйонів і навіть не заїжджають забрати платіжки. Ну а ми, звісно, маємо кілька питань до народного депутата і одночасно ректора державного університету, під патронатом якого обіцяні гуртожитки і навчальні корпуси збудувалися офісами і приватними квартирами для родин політиків. Деякі ректори балонечку одягають так, щоб під бідних, а бідних ректорів не буває. На жаль, Михайла Поплавського майже неможливо зустріти на робочому місці у Верховній Раді. Тож поки ми його шукали, добре роздивилися, як мешкає той, хто обіцяв студентам гуртожитки. Хоч би дзвонок повісили. Я стояв на порозі, на порозі життя молодого. На офіційній сторінці ректора в інстаграмі можна побачити безліч фото із розкішного будинку з хештегом «Дім». А ось йому в коментарях передають привіт сусіди із селища під Києвом. Ось на цій фотографії на березі озера він вітає своїх підписників із Днем Рибалки. На іншому березі можемо побачити коричневий будинок. Знаходимо його на Google-картах і визначаємо місце, звідки було зроблене фото. З висоти пташиного польоту гніздечко юного орла виглядає ось так. Красивий будинок площею 1067 квадратних метрів і майже пів гектара території з власним озером. Формально усе це, звісно, не Поплавського. Частина землі в оренді у проректора Київського національного університету культури і мистецтв Наталії Гайсенюк. Решта та сам будинок записані на її 71-річного батька. Але місцеві жителі підтверджують, що фактично все це належить саме Поплавському. Вибачте, ви не знаєте, Поплавський десь тут живе? Ага, внизу і наліво. Сліба після хати. Ага. Спускається. Ага. Там його офіс. Ага, офіс. А перед офісом сліба хата його. Ага, ясно. Вранці звідси виїжджає представницький «Мерседес С-класу» і ще один «Мерседес супроводу». Найімовірніше в першому «Мерседесі» – Поплавський. Обидві автівки записані вже на приватний виш Київський університет культури. Раніше ним володів сам Поплавський і його син, але потім співочий ректор переписав свою частку на заступника декана факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв Лілію Єременко. А ось на цьому архівному відео він дійсно приїжджає до університету на одному із цих мерседесів, тому, який перший в кортежі. Та й фотографіями цієї машини рясніє інстаграм-сторінка Поплавського. Здається, єдине місце, де ви не побачите ні будинку, ні автівок депутата Поплавського – це його декларація. Листа з питаннями про житлові будинки замість гуртожитків і його власне незадеклароване майно ми надсилали Михайлу Михайловичу на електронну пошту. Намагалися зв'язатися з ним через приймальню. Але виявилося, що в університеті він також не частий гість. Михайла Михайловича немає в університеті на місці. 
не відповів Поплавський і на прямі телефонні дзвінки. Напевно, через підготовку до концертів спілкуватися з журналістами йому просто ніколи. Але є відчуття, що цьому матеріалу він зрадіє. Бо на думку співочого ректора, навіть розповідь про корупційні оборудки – це лише додатковий піар. І критика – саме крута реклама. Яка наша головна ідеологія? Говорите обо мне, что хотите, только фамилию Поплавский не перепутайте. Ну что ж, на сегодня все. Нагадаю про наше прохание. Если вам подобається работа нашей команды, то поддержать нас вы можете за вот этим посыланием. И, до речі, на том же сайте почитать все наши новости. Видео смотрите на нашем YouTube канале. Запитання ставьте нам у соцмережах, а если у вас есть какая-то интересная тема, то пишите лучше на электронную почту, так безопаснее. В телеэфире увидимся уже за неделю. До встречи.